那咱们偷偷把那两人干掉。我可不能杀人啊。没事儿，他们两个都是坏人，咱们偷偷把那两人干掉，别让大哥知道啊。你们两个说什么呢？你不是还有事儿吗？啊。你跟我来。哎，今天违反的是第三条。威廉不是陌生人。顶嘴。好。六大准则，三十遍，抄完了才能睡觉。三十遍不写，那可就要写四十遍喽。写不完不准睡觉哦。小乌鸦，我带你出门，但你不许出声哦，不然我拔你的毛。怎么回事？你个破鸟，就给你吓成这样了，赶走不就完了？走开，走开啊，走开！滚！这一枪能把你赶出海东，那也值了。对不起哦，打了你一根羽毛，多吃点。来，哎，欧瑞，你怎么这样那么小气？不就拔你一根羽毛吗？你至于吗？我不跟你做朋友了。
，米兰，沈先生，起得很早吗？睡不着，换身衣服，去看看风景吧。沈先生，我昨晚没有睡觉。没有睡觉，做什么呢？我去下赤山樱了。下？你不就是用这个方法吓走我娘的吗？你说不能杀人，吓总行了吧？难道我又做错事了吗？也没有，你这样挺好的，但千万要注意安全。对付敌人，你要有计划。你这样擅自行动，万一打草惊蛇怎么办？会吗？池山英坐镇海东，本就是处在牵一发动全身的位置。他和茉莉花好歹也能相互抗衡。你把他吓跑了，那怎么办？那他比我娘厉害，不会一次就吓跑的。<笑>你说的对，他不会被吓跑的。他舍不得自己的位置。我活了一百多年，这一百年，从初始彷徨，到慢慢安定，到看到新鲜，到最后，如同行尸走肉般的活着，我还是选择了体面的做人，将人做得风生水起，可我还是不知道做人的意义是什么。在我遇到沈先生之前，我也不想活了。可我现在想活着。我也是，米兰。嗯。以后我们一起行动好不好？好。雪不知道下到哪一天，我已经开始期待带你听雨的那一天了。我也期待和沈先生在一起的那一天。当我犯了事，会回报你。那你想怎么回报？送你一份好家中。谁稀罕？我现在连未婚夫都没有，谁知道什么时候能等到你的家中？现在对我许大愿，到时候不认账怎么办？我看司徒威廉，你可以嫁。我什么人啊？还替我做主了？你不喜欢他？我不喜欢。我看他待你挺好，你待他也不错。我不错就要嫁吗冰凉，那我对你更好。早点休息。我说过离我远一点。我便不。
飞不开，在这条无处逃。伪君子，我是什么人你还不知道吗？你跟着我混能混出个什么好结果来？你又不是穷人家的丫头，跟着我图口饭吃，你要什么有什么，干什么非要和我好？我要什么有什么，所以我才能想跟谁好就跟谁好。明天我就把你卖了，让你知道我是谁。好啊，那你可得给我找个英俊的，太丑的我可不要。我明天走。这么急？这件事情必须尽快解决，哪怕没了前途，我也要赶紧洗清我的罪名，保住性命。若是再拖下去，你也会被连累的。我不怕被你连累。你放心，我不会有危险的。等我把事情解决了，我就回来。你不用说这些好听的来哄我，我本来也没打算让你对我负责。你想娶我，还未必想嫁。我是说认真的，我不是哄你，我也从来没有哄过你。你懒得哄吗？我就信你这一次，可你别觉得我是一次讹上了你。你要是这样想我，可真是蔑视了。